kwa sababu aliniumba mkurugenzi wa konferensi eh, pastor Izungo kwamba nizungumze ni juu ya sabato ya uumbaji basi nikakubali lakini pia nitoe uh, shukrani za pekee kwa mchungaji wa mtaa aliniambia pia ni, ni ubiri leo basi nikakubali ni mshukuru pia Elda Kagize na yeye akaniambia bwana somo lipo tena jepesi tu nikasema amna shida uh, jana usiku eh, Elda eh, eh, Benjamin akaniambia huduma yangu ya leo vipi kumbia basi nitasimama bwana akubariki sana eh afuku na wachungaji semgaza na wake za wachungaji nao ni wachungaji kuhubiri mbele ya wachungaji napo hiyo e, nayo ni changamoto basi Mungu atukuze sana lakini ni shukuru kwaya pia kwa sababu imeimba wimbo wa uumbaji hata waliosoma lesoni sehemu fulani amejaribu kuzungumza ukubwa wa Mungu kwa muktadha wa uumbaji wa sayari nyingi kwamba zote Mungu anajua zilipo. Mungu ni mkuu sana na shukuru kwa utangulizi wa hotuba ya leo. Somo la leo si kubwa sana lakini liko tofauti na tulivyofundishwa kwenye SYL na Master Guide ya kuwa na fungu moja unalifafanua. Leo tuna ile hotuba kama ya wapi ya kwenye effort mafungu mengi ukijaribu kuelezea kitu kile kile lakini nitachukua mafungu machache ili niweze kuweka uyano wa mafundisho ya master guide na SYL pamoja na huduma ya leo bwana asifiwe sana na shukuru kwa kiko anamsaidia rafiki yetu mara nyingi nimekuwa muhubiri hapa nikitafsiri was Andrew uh, feel comfortable you will have first information from your colleague today no one is translating you but the spirit works in you so be comfortable it is all about creation basi uh, kwa sababu hiyo eh <coughs> tuombe Asante Mungu wetu na baba yetu mtakatifu baba wa Bwana wetu Yesu Kristo tupaye uwezo wa kuzungumza na watu kupitia vinywa vyetu kwa nguvu ya Mungu ifanya hiyo kazi ndani yetu wakati huu umefika tunataka kusikia kutoka kwako basi zungumza nasi kwa namna unavyojua wewe kila moja aweze kuelewa katika Kristo Yesu amena Ah uh, <coughs> somo langu liko sehemu mbili kubwa ya kwanza umbaji kama umbaji na kichwa cha habari sabato ya umbaji lakini tunaweza tukaliweka Yesu ni muumbaji mafungu tunayokwenda kuyasoma tunayafahamu Yohana wa kwanza moja hadi nne uh, tunaweza tukawa tunasoma tunaweza tukawa tunaonyesha uh, pale Yohana wa kwanza moja uh, hadi nne anasema alikuwa neno na eneno alikuwa kwa Mungu na eneno alikuwa Mungu vitu vyote vilifanywa kwa yeye na pasipo yeye hakuna kitu chochote ambacho kiliumbwa neno kwa Kigiriki wamesema ni, ni logos waliosoma biology wanasema biology ni bios logos the study of life sasa wame wameazima neno logos nami nimejifunza hiyo logos kwamba inatoka kwa Kigiriki lakini wao wakimaanisha neno kwamba neno alikuwa kwa Mungu alikuwa ni Mungu alikuwa ni Mungu kwa hiyo nguvu ya Kristo ya uumbaji ilidhihirika kwa neno na neno la Mungu lina nguvu na nguvu hii ndiyo iliyo tuumba na tofauti ya kuumba na kuunda kama wafanyavyo wanadamu wanadamu huunda vitu kwa kutumia vitu vilivyopo kama ni gari atachukua madini atayabadilisha yawe plastiki liwe taili atabadilisha madini kiwe chuma atabadilisha madini iwe bati mwisho wa siku linatokea gari lakini Mungu yeye haundi anaumba kutoka vitu ambavyo havipo na kwenye lesson hata ya Jumamosi mchana iliyopita 
kulikuwa na neno x ni hilo yani out of nothing yani pasipo na kitu Mungu anaumba huo ndio uumbaji Mungu anaumba pasipo na kitu Bwana asifiwe sana sasa huu ni uwezo unaomtofautisha Mungu na mwanadamu kwa kuumba vitu pasipo na kitu sasa nguvu hizi za Mungu za kuumba vitu pasipo na kitu ndizo ambazo tunazitazama siku hii ya leo na kwa sababu hiyo basi uwezo wa neno la Mungu uwezao kuumba pasipo na kitu imekuwa ni shida kwa imani za kisayansi za siku ya leo watu wengi hawaamini kwamba Mungu aliumba hii dunia kwa siku sita kwa mfano Hawaamini kwamba uumbaji huu ukoje kiasi kwamba wamekwenda paka kwenye kanuni za kidunia zingine ambazo zinaonekana kumpinga Mungu wengine paka wameweza kusema kwamba Mungu naye anatawaliwa na asili yani nguvu za asili tunazoziona hapa ziko nyingi zimeelezewa na wanasayansi nguvu za uvutano nguvu za maada kwa mfano kwa mfano hii kanuni ya maada ya kusema kwamba nguvu haipotei wala haiundwi isipokuwa inabadilika kutoka aina moja kwenda nyingine nguvu ya maji unaweza ukaibadilisha ukawa umeme nguvu ya umeme unaweza ukaibadilisha ikawa mwanga kama taa tunaona hapa the law of conservation of matter kwamba energy can neither be created nor destroyed yani uwezi kutengeneza nguvu ile haiwezi kutengenezwa wala haiwezi kubadilika sasa ukitazama lakini sayansi hizi tunazoziamini ukweli kwa Mungu haiko hivyo Mungu hafungwi na hizo kanuni kwa sababu Mungu anapokuja kuumba kitu kutoka pasipo na kitu utasemaje sasa juu ya uwepo wa nguvu fulani ibadilike kwenda kitu fulani kwa, kwa hiyo Mungu yeye hakuwa na kitu cha kusema ninachukua maji nibadilishe iwe umeme nibadilishe iwe taa Mungu yeye anasema iwepo nuru imetoka kwenye maji kwenye umeme hapana iwepo tu nuru inakuwa nuru Bwana asifiwe sana anasema awepo tu mtu Uh, of course mtanirekebisha alichukua udongo akaumba udongo ulitoka wapi kwa hiyo alianza akasema uwepo udongo eh alafu udongo kawepo alafu akachukua udongo akatengeneza akasema huyu awe nafsi hai hiyo pumzi yenyewe ilitoka wapi kwa hiyo Mungu hakubadilisha kitu ili kiwe kitu alitamka kikaja kitu kwa hiyo hiyo kanuni ndio maana watu wengine wanashiro na kuelewa wanasema tunaposema kila jicho litamuona Leo kwetu ni asubuhi, Marekani ni usiku, wengine ni mchana. Akija mtamuonaje? Kwa sababu wamekariri kwamba dunia ni mzunguko na duara. Akija atatokea Marekani, walioko huko watamuona. Wanasahau kwamba Mungu akitokea. <laughs> Hivyo vitu vyote vinafanyaje? Vinasambaratika na popote ulipo unafanya nini? Unamuona Bwana. Bwana asifiwe sana. Huo ndio ukuu wa Mungu tunaozungumza. Hata leo kwenye lesson tumeona kwamba hata maada zamani tulikariri sijui kina Dalton atomic theory sijui maada imetengenezwa kwa vitu vidogo vidogo sana visivyoweza kufanyaje kuvunjwa vunjwa. Lakini leo sayansi hiyo hiyo inasema kuna kina vitu vingine vidogo vidogo kina kina leptons wanaweza wakaonekana ndani ya maada. Unaivunja atomu unapata vitu vingine. Hata zamani unajua ukisoma historia wanasema hivi kitu kizito kuliko hewa hakiwezi kupita hewani lakini sasa hivi kuna madege mazito matanzi na matanzi yanapita hewani na ndege zina kuruzi kwa hiyo hata hizo sayansi zao zinakuwa namna gani sio kweli kwa kadiri tunavyomsogelea Mungu tutakuja kugundua kwamba uwezo wake ni tofauti mno na tunavyofikiria ndio maana leo anatuletea sabato ya uumbaji tugeuze mawazo yetu ya mwende nani ya mwende Mungu Bwana asifiwe sana sasa kwa nini basi kuna kuwepo sabato kwani uliwahi kujiuliza swali kwamba kwa nini Mungu aliumba siku sita lakini bado Juma likawa na siku ngapi saba situngebaki na siku sita tu ingawa ukisoma historia kuna watu walijaribu kubadilisha badilisha wakabadilisha badilisha tuwe na wiki sita, wiki ya siku sita wakakwama wakarudi kuwa na wiki ya siku saba kwa hiyo Mungu alipoumba dunia kwa muda wa siku sita angeliweza kukomea hapo 
Na uzuri zaidi anasema kila kitu alichokiumba tazama kilikuwa nini? Chema. Siku ya sita amemaliza vitu vyote chema. Mwanzo moja fungu la 31. Hebu tutizame mwanzo moja 31. Mungu ameumba na ameona kwamba vitu vyote ni vyema. Sasa iweje Mungu anaposema ni chema aongeze siku ya saba. Aha. Sasa kumbe amemweka Adam bustanini, amemweka Eva bustanini, anawatazama, anaona chote ni chema. Wako kamili kabisa. Hawana dhambi, hawana matatizo. Yaani wanafurahi bustanini Eden. Lakini sasa swali linakuja, kwa nini sasa anaweka siku ya saba? Kwa nini anaweka siku ya sabato? Kumbe Mungu alitaka siku tofauti ya kukutana na watu wake. Bwana asifiwe sana. Kwa Mungu pamoja na wema aliyowapa, pamoja na kwamba dunia yote ilikuwa na chema, vitu vyote vilikuwepo, kama ni vyakula kawapatia, kama ni malazi kawapatia, kama ni kila kitu wako vizuri. Lakini bado anaweka nafasi ya wao kukutana na Mungu. Kwa hiyo siku ya saba Mungu anapoiweka anataka wanadamu wakutane na nani wakutane na Mungu kumbe hata hapa tunajifunza sasa ya kwamba tunaweza tukawa na mali tunaweza tukawa na vitu tunaweza tukawa na afya bora lakini tunahitaji kukutana na Mungu Bwana asifiwe sana na hizi falsafa sasa za wanadamu za kujitegemea wenyewe kwamba ninahitaji kitu mimi kama ni fedha ninazo kama ni bima ya afya ipo tena class 1 kama ni nyumba ninazo kama ni usafiri ninazo kama ni madaraka ninazo. nina kila kitu Mungu wa kazi gani sasa ndio haya Mungu aliyoyafanya siku sita za uumbaji aliwapa Adamu na Hawa kila kitu tena sasa siku hizi tuna shida maana dhambi ipo hata kama una mali Bora tuseme basi kwa sababu ya dhambi napata shida na lindwa na watu nafanya ni basi angalau niende kanisani mali zangu nikaombe zisifanye nini zisiibiwe au afya yangu isidorole lakini Adam na Hawa hawana dhambi hawana mawa hawana 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 kuugua hawana shida wana kila kitu lakini bado wanamfuata Mungu kwa na sisi falsafa za ulimwengu za leo za kusema nina kila kitu Ninaweza nikajitegemea mwenyewe tunarudi kule kwenye kuji, kujiabudu mwenyewe kama alivyofanya Lucifer. Tumesoma hivi visa kwenye lesson zetu Isaya Ezekiel visa viko kimelezwa Lucifer akaona na yeye anataka kuwa sehemu ya nani? Ya Mungu. Kaona wivu kwa Yesu, katamani achukue nafasi ya Kristo achukue nafasi ya Mungu kwa nini kwa sababu anataka kujitegemea dhana ya kujitegemea ya kuwa kando ya Mungu ni dhana potofu kwa sababu Adam na Hawa hawakutaka kujitegemea na ninashukuru kwamba ndani ya ulimwengu mkamilifu wa Adam na Hawa Mungu hakuwapa uwezo wa kujitegemea nje ya Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Na kuna fungu moja zuri kwenye kitabu cha Matendo 17. Matendo 17. Tukisoma Matendo 17 tutaona 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 ili fungu ni fungu zuri sana. Ni fungu zuri sana. Matendo 17 na ile fungu la 28. Matendo 17 fungu la 28. Anasemaje fungu la 28 anasema kwa maana ndani yake yeye tunaishi tunakwenda na kuwa na uhai wetu Bwana asifiwe sana ndani yake nani Mungu kwa hiyo Adam na Hawa hata wao hawakupewa uwezo wa kuishi nje ya Mungu pasipo Mungu wasingeliweza kuishi lakini sisi leo hii tunasema aah naweza nikaishi maana nina vitu maana ninajikamilisha maana ndani ya dhambi bado ukingeufu unainuka leo tunaitwa kwa Mungu ya kwamba tunahitaji ushirika 
wa utakaso bwana asifiwe sana yani tunahitaji kushiriki na Mungu siku ya sabato tuweze kutakaswa bwana asifiwe sana na, na ndio kazi pekee ya sabato Mungu anasema sikumbuke sabato zangu ikumbuke siku ya sabato uitunze uishike ili nikutakase siku hiyo ya sabato kwa hiyo ushirika na Mungu unaotufanya tutakaswe unaotufanya tuwe na Mungu ni siku ya sabato peke yake bwana asifiwe sana ni zawadi kubwa sana zawadi kubwa sana na kando ya ushirika wa kutakaswa ni kujitenga na Mungu na wanaojitenga na Mungu wanafika mbinguni hawafiki mbinguni hawaoni ufalme wa Mungu na na nafikiri ndio maana e, neno ghadhabu ya Mungu wakati mwingine limetumika kama kutengwa na Mungu kusoma Warumi sura ya kwanza pale anasema ghadhabu ya Mungu kwa watu wale wanaofanya uovu na hiki na kile kutengwa na Mungu na ndicho hicho hata 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 at, habari za Kristo pale Gethsemane kilichokuwa kinamsumbua ni kuona dhambi ilivyokuwa nzito itamtenga nani na Mungu ule utengano hata pale Calvary alipo aliposema lama sabaktani ali, alikuwa akiona anatengwa na Mungu milele zote na desire of Jesus mama white amesema Yesu hakuona tumaini ngambo ya kaburi kwa sababu alijua anatengwa milele zote sasa dhana ya kujitenga na Mungu inatupeleka mbali na Mungu na tunapokwenda mbali na Mungu tunaukosa wokovu Sabato inapokuja kwa namna ya pekee inatushirikisha na Mungu tuweze kutakaso Bwana asifiwe sana. Na, 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 na hapa ndipo ninapokuja kuipenda Sabato ya kwamba e, njooni ni watakase iwe ni ishara mjue kwamba mimi ni Mungu wenu ni wa ni watakasaye. Na tukikaa na Mungu katika Sabato tukakaa namna hii tukamkumbuka Mungu Tuna, tunasogea kwa Mungu zaidi kuliko ambavyo tulikuwa mbali na Mungu. Kwa hiyo kwa sababu hiyo uh, somo la leo linatuelekeza kwamba urejeshwaji wa mwanadamu kwa Mungu ni kazi ya Mungu huyu huyu aliyetuumba. Na tunarejeshwa kwa Mungu kwa, kwa njia ya damu ya Kristo. Yesu huyu huyu aliyetuumba Yesu huyu huyu mwenye nguvu tulizoziona akaumba vitu pasipo na kitu anasema anatuumba upya kila tukija kwenye sabato takatifu bwana ashukuriwe sana e, yani kila sabato Mungu anatuumba yuko bize anafanya uumbaji na uumbaji huu ni utakaso ushirika wa utakaso tunapokutana na Mungu kila sabato tuna tunatengenezwa na ndio hii tumesoma fungu kuu wa Ibrania sura ya nne kwenye ile fungu la 14 tunaye kuhani mkuu akifanya nini akituombea bwana asifiwe sana akituombea na Yesu anapotuombea anatupatanisha na Mungu wetu pale ambapo tulikuwa waovu pale ambapo tumefanya dhambi pale ambapo tumeanguka dhambini na kuwa mbali na Mungu tukatengwa na Mungu siku ya sabato sabato yenyewe ambayo ni ishara ya utakaso Mungu anatuvuta Mungu anatuleta kwake anafanya ushirika wa kuweza kutukutanisha tena na yeye na uwezo huu alio nao ndio ule ule aliyotuumbia ndio uwezo ule ule anaotuokoa kwao bwana asifiwe sana tukisoma kwenye waefeso tutazama ile fungu la waefeso e, fungu la waefeso namna uwezo wa Mungu huo huo uliotuumba ndio huo huo unaotuendesha kwake ndio huo huo unaotufanya tunakuwa wapya katika maisha ya kiroho kila tunapokutana naye kwenye sabato yake takatifu waefeso sura ya ya pili wa Efeso sura ya pili uh, fungu la tano wa Efeso sura ya pili fungu la tano anasema kwamba hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu 
alituhuisha pamoja na Kristo. Bwana asifiwe sana. Hata wakati ule tulipokuwa wafu, tumekufa katika dhambi zetu. Nashukuru somo hili linakuja ndani ya lesson ya kifo. Watu wakiwa na mawazo mengi namna gani ni kifo kilivyo tukiwa tumekwisha kujifunza ya kwamba kifo wanaokufa hawajui chochote. Hata leo asubuhi kumekuwa na maswali hayo Mungu atawafufuaje wafu. Hata kwenye somo kumekuwa na watu waliuliwa na watu wengine, yani mtu mmoja kaliwa na watu wanne watano Sasa siku ya ufufuo Aye, maana mtu akiliwa nyama yake na zile nini seli chembe hai damu nini zinapita pita kwa huyu kwa yule na kwa yule sasa falsafa moja akasoma ukisema lesoni maana falsafa anauliza siku ya ufufuo huyu mtu atatoka kwa nani atatoka kwa mtu yupi lakini Mungu hafungwi na mawazo ya mwanadamu Bwana asifiwe sana maana huyu mwanadamu anawaza kwamba huyu anayefufuka lazima chembe hai zake zitokane na zilizo kuwepo ambazo zilikuwa kwa yule mtu lakini tofauti yake na uumaji Mungu anasema nita nita nitazileta hata kama hazipo Bwana asifiwe sana nitakufufua kutoka ambapo haupo hata kama umekufa ukachomwa moto kama wanavyofanya kwenye taratibu zingine majivu yakapeperuka yakaenda kokote usionekane kabisa eh bado Mungu ndani ya kutokuwepo majivu kutokuwepo vichembe chembe vya kwako atakufufua kama ulivyo Bwana asifiwe sana Bwana asifiwe sana huyo huo ndio uwezo ambao tunaambiwa na uwezo huu wa Efeso sura ya kwanza fungu la tisa pale juu ya hapo tutuliposoma anaudhihirisha ana, ana uwezo huu fungu la tisa anasema kwamba na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu uh, tumwaminio jinsi ulivyo ubora wa ukuu wa uweza wa Mungu Bwana asifiwe sana Mungu ana ukuu kuliko tunavyofikiri kuliko tunavyofikiri kuliko tunavyofikiri asubuhi tumekuwa na mjadala wa Kristo anatokea kama pepo kama mzimu kama nini Petro anataka kutembea juu ya maji na tunajua kanuni za fizikia za kutembea juu ya maji unazama lakini Petro anatembea na azami Bwana asifiwe sana lakini imani inapopungua anaanza kufanya nini anaanza kuzama au wale watu wameazima shoka wamekata na shoka ili imetumbukia na wambie chukweni kijiti rusha pale shoka linaelea uliona wapi kitu kizito kinaelea majini labda useme tuliona meli of course meli inaelea ni nzito kuliko maji lakini kuna filosofi nyingine ya fizikia inafanya kazi lakini kini, kitu chochote kizito kita kitazama majini lakini petro anatembea juu ya maji. Unajua na falsafa wengine nilikutana nao sehemu fulani wakaniambia kwamba ni kwa sababu ilikuwa ni wakati wa baridi, ilikuwa ni winter na winter maji huuza ukauka pale juu. Kwa hiyo sasa kwa nini mbona baadaye alianza kuzama? Ilikuwa je, aliyeyuka ghafla? Unakuja nakuta na yenyewe haiwezekaniki. Falsafa za kidunia zinatusumbua mno. Na sasa hivi kuna falsafa zingine tunazifahamu, kwa mfano falsafa za evolution uibukaji evolution eh wa, na, pamoja na, na originality falsafa zingine za uasilia anakuuliza wanasema ana, kwamba maisha asili yake ni ndani ya uhai mwingine kwa namna fulani kwenye kwenye hizi falsafa za uasilia kwenye originality inamaanisha kwamba mwanadamu au maisha ya mwanadamu yana uzoefu wa maisha mengine ambayo yanatokana na, na yaliyoleta ya, ya maisha ya sasa hivi. Na hivyo maisha ya sasa hivi ni uzoefu wa maisha yaliyotangulia. Lakini hakuna maisha ambayo hayana chanzo cha maisha mengine. Hao ni wana falsafa wa originality. Na wengine wana falsafa wa, wa, wa uibukaji wanasema kwamba uhai katika ulimwengu huu ulianza kwa namna ya ajabu sana wanasema kulikuwa na joto kali sana lile joto kali sana 
bahati nzuri ya umbaya kukoepo na carbon kukawa na hydrogen zikaungana zikafutengeneza methane sijui mara kuepo na oxygen ikafanya maji ikafanya carbohydrate ikawa maji mara viluwilui viluwilui vilu mwisho akatokea malago ni ni, ni, ni uongo uongo wa ajabu sana hizi falsafa ukitazama watu walivyoumbwa tumeumbwa <laughs> mimi sikuwa kiluwilui bwana asifiwe sana hauwezi kutokea kwa kiluwilui ukawa 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 namna hii haiwezekani haiwezekani kwa hakuna akili inayokaa kichwani ya kwamba nilikuwa kiluwilui haipo hata ukiwauliza sawa haya hao wakina carbon hao walitoka wapi hawezi kukujibu but but nzuri ya mbaya siku moja nikakutana kwenye kao fulani na na na, na mwadhiri mmoja wa chuo kikuu cha Dar es Salaam yeye ni, ni, ni mwanabiolojia na habari za evolution wanazifahamu nikamuuliza swali kwamba kwenye 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 uibukaji tunajifunza viumbe vilianzia majini vikatoka vikaingia nchi kavu vilivyotoka nchi kavu ndio tukapata mwanadamu ambaye ni wa mwisho katika 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 mwendelezo wa uibukaji lakini sasa swali nikamuuliza siku zote mwanadamu amekuwa na hamu ya kufanya vitu haraka haraka na ndio maana kagundua ndege zipaya ngani ziende kwa kazi kwa sababu hiyo ninaamini kwamba wanaoishi ardhini hawana uwezo mkubwa kama wanaoishi angani. Hivyo mwanadamu yuko chini ya ndege, maana ndege anaruka juu. Na nikampa mpaka changamoto nikamwambia ndio maana ukikaa kwa mfano ukikaa hapa Tanzania. Ukiatazama TV TBC kwa mfano au nianzie mbali kidogo. Ukienda kijijini sisi tunatoka kijijini, tunatoka kijijini, tukienda kijijini hakikisha una muda wa kukaa kijijini hakikisha una muda wa kusalimia watu maana ukikutana na mtu salamu zake sio salama salama naondoka naondoka utaanza eh habari za leo nzuri eh sasa siku nyingi eh mwanangu uko wapi niko eh hujaonekana siku nyingi hivi uko wako wa jambo watu jambo eh hivi wala uwezi kusema naondoka ukisema tu naondoka eh hivi rudi kidogo hivi ulisema unakwenda wapi hapo kwa mzee fulani unaweza kutumia nusu saa kusalimia watu. Ndio uzoe wangu wa kijijini. Kule hakuna cha kusema na haraka naenda kwa fulani. Ah, kuwa na muda wa kutosha. Ukiona tazama TV, lakini ukija mjini, ukija mjini unatoka kijijini, unakuwa umeendelea kidogo. Unaweza kukuta eh jamaa, salamu sana, baadaye baadaye yeo, baadaye baadaye unaondoka huyo unakuwa umemaliza kusalimia. Ukitazama TV, ukatune TBC, ukamsikiliza mtangazaji. Anazungumza taratibu sana. Eh Mheshimiwa fulani amefanya hivi na hivi na na na. Haya tusikilize na habari za michezo. Yaani unaweza ukakaa unasikiliza mpaka unajua hata anachotaka kusungumza ni kipi kwa sababu anavyochelewa yani kukupa taarifa. Lakini ukitune kidogo ITV unaona ukona kama mm, hawa wana matukio mengi wana kama wanakimbia kimbia eh basi ikawa hivi ikawa hivi ikawa hivi. Lakini ukitune CNN unaweza ukafikiri hujui Kiingereza. Kumbe 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 kwa sababu wana wanakwenda kwa kuzungumza haraka haraka sana lakini ukifikiri hujui kiingereza tuni al jazeera utata, utapata taarifa utazisikia vizuri utasikia vizuri ukituni sky news aha hawa kumbe nao wanaongea kiingereza kizuri kizuri kituni bbc ukikaa vibaya unakosa baadhi ya maneno sasa kwa hiyo unagundua kwamba kumbe kuongea kwa haraka ni sehemu ya maendeleo sasa huyu mwanabiolojia nikam challenge nikamwambia hivi kama unafikiri mwanadamu yuko mbele zaidi kuliko ndege kwenye physics tunajifunza mawimbi ya sauti na mawimbi ya sauti yanakwenda kwa vipimo vya 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 mzunguko mnaita hazy eh? zile frequency sasa haya mawimbi haya frequency sisi tunasema bwana samahani tuondoke hapa twende mjini huo muda tuondoke hapa twende mjini ndege anasema chuche tayari kesha sema jamani nawaambia kuna hatari tuondokeni twende mjini kwa maneno machache tu chuche yeye kesha maliza na ndege wote wameruka fya wameondoka sasa hauoni kwamba kama CNN wameendelea kuliko sisi vijijini wanatumia muda mfupi kuzungumza maneno mengi ndege nao wameendelea sana kuliko sisi wanaotumia muda mfupi kuzungumza maneno mengi hafu ona niambia mwanadamu kaendelea kuliko kuliko ndege akasema ah unajua kuna sehemu maendeleo yakienda baadaye anarudi nyuma 
Kwa hiyo wengi waliendelea hafu wakarudi. Yaani nikasema haya. Kwa 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 lugha nyingine falsafa ya mwanadamu ina ukomo na Mungu mwenye uwezo yuko juu mno ya akili zetu. Na falsafa zozote tunazo zisikia tuachane nazo tu tujue tu ya kwamba Mungu anaokoa na Mungu ametuumba na sabato yake itazidi kuwa ushirika na Mungu kwa wanadamu Bwana awabariki kwa hilo na fungu langu la mwisho kabisa sasa wa Korinto wa pili tano kumi na saba wa Korinto wa pili tano kumi na saba wa Korinto wa pili tano kumi na saba tunalifahamu sana tunalifahamu sana wa Korinto wa pili tano kumi na saba anasema lakini uh, vyote pia vyatokana na Mungu aliye aliyetufanyaje tupatanisha sisi hapana nimekosea samahani hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa namna gani kiumbe kipya ya kale yamepita tazama yamekuwa mapya ni Kristo pekee atutakasaye na sabato ni upendeleo wa pekee sana wa utakaso tu upatao kutoka kwa Mungu. Ebu ni watie moyo tuachane na falsafa za ulimwengu huu. Kwamba zinatupeleka wapi? Tuachane nazo. Ziko falsafa nyingi muda hautoshi kuzielezea. Lakini kwa hizi chache itoshe kuamini kwamba akili ya mwanadamu haina hekima kuzidi akili ya Mungu. Tena uwezo wote wa mwanadamu hata afikiri namna gani hawezi kufikia nguvu ya neno la Mungu. Bwana awe nanyi anapowatakasa. Bwana atubariki tunapokuwa tukifanya ushirika naye kila sabato. Katika Kristo Yesu. Amina basi tusimame tusimame na wimbo namba tisa. tusimame na wimbo namba tisa. wimbo namba 9 mwimbaji mfalme Mumbaji mfalme twimbe Mumbaji mfalme vitu vyote vyako ni kwa ukarimu wako ni nabarikiwa ni kwa 